ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ നാല് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് നാലാമത്തത് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ആറ് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഛേദം തുല്യമാക്കണം ആദ്യം തുല്യമായ ഛേദാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി എടുക്കാം അതായത് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി മുകളിൽ ഉള്ളത് കൂട്ടി അംശം നേരെ കൂട്ടി നേരെ എഴുതാം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണ് ഛേദം വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് തുല്യമായ ഛേദമാക്കി മാറ്റണം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇത് രണ്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നിട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ വീണ്ടും ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ അപ്പം സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് അതുപോലെ എഴുതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് അതുപോലെ എഴുതി സമം അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടി രണ്ട് സംഖ്യകളായി മാറി കിട്ടി രണ്ട് സംഖ്യകൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് സമം നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത് സമം മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് മുപ്പത് എത്ര അറുപത്താറ് അറുപത്താറ് ബൈ നാൽപ്പത് ഈ അറുപത്താറ് നാൽപ്പത് നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം അറുപത്താറിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇത് ഇരുപതും കിട്ടും സമം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് പക്ഷെ ഇത് വലിയ വലിയ സംഖ്യകളാണ് വന്നാൽ അതായത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഛേദം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ സംഖ്യകൾ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടി ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് നമുക്ക് ചെറുതാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം അതിനേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതാണേ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇതാണല്ലോ ചോദ്യം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഛേദങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും രണ്ട് അഞ്ച് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും എൽ സി എം ലെസ്സാകു ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ സി എം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്
ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ഈ രണ്ട് അഞ്ച് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ഉണ്ടോ നോക്കുക ആദ്യം ഉണ്ടോ രണ്ടിലും അഞ്ചിലും പൊതുവായിട്ടൊരു ഘടകം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ രണ്ടിലും നാലിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളെ രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് എഴുതി രണ്ടിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം അഞ്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ധരിച്ചു പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചിന് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതും നാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഓക്കെ അടുത്തത് അഞ്ചിൽ അഞ്ച് അഞ്ചിന് നമുക്ക് അഞ്ചുകൊണ്ട് ധരിക്കാം രണ്ടിന് പറ്റുമോ പറ്റൂല രണ്ടിന് നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ധരിക്കാം എന്നാൽ അഞ്ചിന് പറ്റൂല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ടിന് രണ്ടു കൊണ്ട് ധരിക്കാം വീണ്ടും രണ്ട് എഴുതി ഒന്നിൽ രണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി അഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതി രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ചിലവർ ഇത് വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കും അവസാനം മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് വരുന്നത് കാണാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന് നമ്മൾ അഞ്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഹരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതി അഞ്ചിൽ ഒരു അഞ്ച് ഒന്ന് ഇപ്പം കണ്ടോ അവസാനം ഒന്ന് 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 എന്ന് വന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് 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 ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എൽ സി ഡി ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഇത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി അപ്പം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി ഛേദമാണ് നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും ട്വൻറ്റി ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാൻ ഇവിടെ അപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആക്കി മാറ്റണം രണ്ടിനെ ട്വൻറ്റി ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് ഈ രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം അവിടെ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടിന് ഇരുപതാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അംശത്തിന് ഗുണിക്കും ഛേദത്തിനെ ഗുണിക്കുമ്പം അംശത്തിനെയും അംശത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഛേദത്തിനെയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഛേദത്തിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ അംശത്തിനെയും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് അടുത്തത് അഞ്ചിനെ ഇരുപതാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതുപോലെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പ്ലസ് അടുത്തത് നാലിനെ ഇരുപതാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു താഴെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ മുകളിലും ചെയ്യണം എന്നാലേ ഉത്തരം ശരിയായി കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ബൈ ഇരുപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായി മൂന്ന് ഛേദങ്ങളും തുല്യമായി കിട്ടി മൂന്ന് ഛേദങ്ങളും തുല്യമായി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാൻ ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുക പിന്നെ അംശത്തിനെ കൂട്ടുക പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് സമം പത്തും എട്ടും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പത്തും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും എട്ടും എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നിലും ഇരുപതിലും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ചെറിയ രൂപം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതും കിട്ടിയില്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് നമ്മൾ
നമ്മൾ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും കുറക്കുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോമീറ്റർ കാണാൻ പോവാ കേട്ടോ രണ്ട് എട്ട് ആറ് രണ്ടും എട്ടും ആറും ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് എട്ടിൽ നാല് രണ്ട് എട്ട് ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അടുത്തത് നാലിലും മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്നിലൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതി നാലിൽ മൂന്നിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നാലും അതുപോലെ എഴുതി മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇനി നാല് നാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതി നാലിൽ ഒരു നാല് നാല് ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ലെസ് ആകുക എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണം രണ്ടിനെ അതായത് ഈ മൂന്ന് ഛേദവും ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റാനാണ് അപ്പം പോണത് ഏ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നറിയോ ഈ ഇരുപത്തിനാലിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇത് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആ കിട്ടിയ എൽ സി എമ്മിനെ ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും ആ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ വരിക രണ്ട് ഇൻറ്റു ആ ഉത്തരം കണ്ടോ അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ടിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണ പട്ടിക ചെല്ലി വയ്ക്കിയാൽ മതി മൂവ് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലി വെക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ എട്ടിനെ ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതുപോലെ മുകളിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇനി ആറിനെ ആറിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറിൻ്റെ ഗുണനെ പട്ടിക ചൊല്ലി വയ്ക്കാൽ നാല് നാല് ഇൻറ്റു ആറാണ് ഇരുപത്തിനാല് അതുപോലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലും ചെയ്യണം ഉം സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്ര മുപ്പത്താറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് സമം മൂന്ന് ഛേദങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം നമ്മളതുകൊണ്ട് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി അംശം മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത് സമം മുപ്പത്താറും മൂന്നും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതും ഇരുപതും അൻപത്തി ഒമ്പത് അൻപത്തി ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടിയോ അൻപത്തി ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അമ്പത്തി ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ മൂന്നിനെയും പതിനഞ്ചിനെ എട്ടിൻ്റെയും കൂടി എൽ സി എം കാണാം ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എട്ട് മൂന്നിലും പതിനഞ്ചിലും മൂന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടിൽ മൂന്നിനെ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എട്ട് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതി അടുത്തത് അഞ്ചിലും എട്ടിലും പൊതുവായിട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യാം അഞ്ചിനെ ഹരിക്ക ഫസ്റ്റ് ഒന്നിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി അഞ്ചിൽ ഒരഞ്ച് എട്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി എട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എട്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു എട്ട് എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ
അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെയും മൂന്നിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും എട്ടിനെയൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെ നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നിനെ എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ചാലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതില്ലേ ഹരിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഈ പൂജ്യത്തിൽ മൂന്നില്ലാത്തോണ്ട് പൂജ്യം മുകളിൽ എഴുതി അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് മുകളിലും അതുപോലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് പതിനഞ്ചിനെ നൂറ്റി ഇരുപതാക്കണമെങ്കിൽ പതി നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടോ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനഞ്ചില്ല അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ തന്നെ നോക്കണം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എത്ര പതിനഞ്ചുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപതാവും ഏ പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മുപ്പാണ് കുറക്കണം അപ്പം എട്ട് പതിനഞ്ച് നോക്കാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തേക്ക് പൂജ്യം ഇഷ്ടം നാല് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കുണിച്ചച്ച് നിൽക്കണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് താഴെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ മുകളിലും ചെയ്ത് പ്ലസ് എട്ടിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ഹരിച്ചു നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഒരെട്ട് എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ നാല് നാൽപ്പതിൽ എത്ര എട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇതും നൂറ്റി ഇരുപത് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇതാ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് തിരിച്ചിട്ടുന്നുള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് പതിനഞ്ച് സമം ഒരേ ഛേദമായത് കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ നാൽപ്പതും മുപ്പത്തിരണ്ടും പതിനഞ്ചും കൂടി കൂട്ടണം സമം നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടി വെക്കാം നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര രണ്ട് ഏഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തി ഏഴ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് ഈ എൺപത്തി ഏഴ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കാം അതായത് എൺപത്തി ഏഴിലും നൂറ്റി ഇരുപതിലും മൂന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ഏ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നുകൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എൺപത്തി ഏഴിനെ ഒന്ന് മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം എൺപത്തി ഏഴ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് സമം എൺപത്തി ഏഴ് എന്തായിട്ട് മാറി ഇരുപത്തി ഒമ്പതായിട്ട് മാറി ഇനി നൂറ്റി ഇരുപതിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപതിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പിന്നെ പൂജ്യം മുകൾക്ക് ഇറക്കി എഴുതിയ പൂജ്യം മുകൾക്ക് ഇട്ട് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം സിമ്പിൾ ഫോം ഏത് ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുവരെ ബായ്